Hello, my dear students, welcome to Teachers Daily. Now, last two parts, we have structure of amines and different types of amines. That is primary amines, secondary amines, tertiary amines. That is why we discussed it. That is why we discussed simple amines and mixed amines. We discussed different examples. In this class, we will discuss the name of amines. That is the common name, IUPAC name. எங்கனை நமுக்கு அமையின்சினு கொடுக்காம் நான் நம்மலும் நோக்குந்தது வலையை ஏசியான ஜஸ்ட் என்று கோன்சன்றைட்டியேகா ட்ரிக்சுங்க ஐரிங்களுக்கு என்று மனிசிலாக்குவா அங்கனை அனகில் நீங்கு easy ஐட்ட நேம் கொடுக்கான் ஐட்ட சாதிக்கியும் அங்கனை அனகில் நமுக்கு கலாசிலோட்ட போகாம் there are set of rules and we will first follow செய்யனாம் Aliphatic primary amines are prefix to alkyl group to amine as alkyl amine. நமுக் கரியாம் இவுடை அது போல தன்னே ஆ வேட நான் நேம்ன பரையின்னது it should be single word ஐருக்கினோல்லே. இப்பு இவுடை நமுக் காதியன் நோக்காம் இவுடை எத்திர கார்பன் உண்டு இதும் அது போல தன்னே number of carbon depend ஏதான் இருக்கின்னோல்லே. இப்பு நமுக் கரியாம் இவுடை எத்திர கார்பன் உ methane ஆனல் ஏ வருந்தது அப்பு நமுக்கு இது நீங்கள் நோக்கன இவுடை alkyl amine ஆன அப்பு நம்மல் இவுடை பரைந்த எந்த நாயிரிக்கியும் methyl அப்பு இவுடை எந்த ஆன ஏத ஆன நம்மல் ஆடியாம் போது நம்மல் எந்தினே ஆன நேம்சியான் போது amine ஆனல் அப்பு நமுக்கு இதினே எந்தன் விலிக்கியாம் methyl lamine அப்பா இவுடை நீங்கு நோக்கியைக் காணாம் பெட்டும் How many carbons are here? இவுடை 2 carbon ஆனுல்லது அல்லே அப்பா நமுக்கு அரியாம் 2 carbon வருந்து எவுடை அனு met eth அனுலே அதை இது ethaneல் அனுலே normally 2 carbon வருந்து அப்பா நமுக்கு இதின்டை first name கொடுக்காம் எங்கனே அனு ethyl alkyl அதுகொண்டான Lamine அது போல நன்னை நமக்கு இதின்ன நேம் செய்யாம் இப்பு இவுடை நீங்களும் நோக்கியைக் காணாம் பெட்டு இவுடை எத்திர கார்பன் உண்டு 1, 2, 3 கார்பன் உண்டு அல்லே இப்பு 3 கார்பன் கோம்போன் நம்மல் எந்தானு பரைந்த methyl, ethyl, propane நானு பரைந்த அல்லே இப்பு இவுடைத்த alkylamine easy name செய்யானு இப்பு நீங்கள் இதானு aliphatic primary amines are prefix to alkyl group alkyl group to amine as alkyl amine இப்பு இவுடை நோக்கியால் நீங்கு காணாம் பெட்டும் இவுடை எத்திர carbon ஆனுல்லது 1,2,3 ஆனு அதை இது நம்மக் கரியாம் 3 வெருந்து எதானு propane ஆனுலே அப்பு அது வல்லா இவுடை நீங்கு நோக்கியா காணாம் பெட்டும் isopropylamine how many carbons are here 1,2,3 அப்பாது நம்மல் எந்தான் விளிக்கின்ன propyl நாபரையின்னே அது போல் என்ன இது propylamine தன்னியான இப்படை நிங்கு நோக்கிய காணாம் பெட்டும் amine group chain ஐட் ஆன் வந்திருக்கின்னே அப்பாம் இதின்ன நேமும் இதின்ன நேமும் சேம் தென்னையான என்தன் நான் நம்மிலுக்கின்னது isopropylamine இவ்வட நோக்கியா நிங்கு காணானாட்டு பெட்டும் இதுரு cyclohexane ஆனல் இதுரு cyclohexane ஆனு அவடை amine group ஆடி எதிரிக்கியான் அப்பாம் தம்க்கு இதின் எங்கன பேரி உடுக்காம் cyclohexylamine cyclohexylamine அது போல நன்னே இது எந்தன் example அனு இது ஒரு benzene ring யானு இப்பு நமுக்கு எங்கன பேரி உடுக்காம் benzylamine அப்பாம் இது அனு first rule இப்பு நோக்கு aliphatic primary amines are prefix to alkyl group to amine as alkylamine so we can read the rule again aliphatic primary amines are named by prefixing alkyl group to amine அதையது நமுக்கு amine நம்மல amine யான நேம் செய்யின்னால் அப்பா அதின்ன prefix ஐட்டு நம்மல எந்த ஐடியேனம் alkyl group இனே ஐடியேனம் இப்பு நிங்கு நோக்கிய காணாம் பெட்டும் first you have to count how many carbon atoms are there then you know what is the alkyl group so here how many carbon is here 
വൺ കാർബൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിഥൈൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിഥായിൽ ആൽക്കായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ മിഥായിൽ എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ മിഥായിൽ അമൈൻ സോ മിഥൈൽ അമൈൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ദർ ആർ ത്രീ കാർബൺസ് സോ പ്രൊപ്പൈൽ സോ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ എൻ എൻ എസ് ടു ഇതിനുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും പ്രൊപ്പൈൽ അമൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പ്രൊപ്പൈൽ അമൈൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സി എസ് ത്രീ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോളിറ്റ് ആസ് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ അമൈൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ അമൈൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് സൈക്ലോഹെക്സൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ സൈക്ലോഹെക്സൈൽ അമൈൻ സോ ദിസ് ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സോ വി ആർ യൂസിങ് ഹിയർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സോ വി ക്യാൻ കോളിറ്റ് ആസ് ബെൻസൈൽ അമൈൻ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ ഡിഗ്രി അമൈൻസ് വെൻ ടു ഓർ മോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ദ സെയിം ദ പ്രിഫിക്സ് ഡയോ ട്രൈസ് അപ്പൻഡ് ബിഫോർ ദ നെയിം ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് അമൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അമൈൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അമോണിയ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അമോണിയയുടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടു മീഥായിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെക്കൻഡറി അമൈൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് ഈഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് സി എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഈഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ ഡിഗ്രി അമൈൻസ് ടു ഓർ മോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ദ സെയിം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുമുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുമുള്ള ആ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ സെയിം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതായത് ആൽക്കായിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലേ ആൽക്കായൽ ഗ്രൂപ്പിന് മുൻപ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു യു ക്യാൻ ഗീവ് ഡൈ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് ട്രൈ അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രിഫിക്സ് ആണ് അതായത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് ബിഫോർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ഡൈ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ട്രൈ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലും മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഹിയർ ഹൗ മെനി മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ടു മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഡൈ മിഥായിൽ അമൈൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഡൈ മിഥായിൽ അമൈൻ സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റൂള് പറഞ്ഞപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു യു ഷുഡ് റീഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ സിംഗിൾ വേർഡ് സോ ഡൈ മിഥായിൽ അമൈൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾ വെൻ യു റൈറ്റ് ദ വേർഡ് ദാറ്റ് ടൈം ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സിംഗിൾ വേർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൗ മെനി കാർബൺസ് ആർ ഹിയർ ടു കാർബൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെയിം ഇഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം ഡൈ ഇഥായിൽ അമൈൻ ഡൈ ഇഥായിൽ ലമൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് സെക്കൻഡ് റൂള് അതായത് ടു ഓർ മോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ സെയിം സെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ
എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എമ്മിനാണ് അല്ലെ അതായത് മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് മിഥായിൽ പ്രൊപ്പൈലമൈൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇഥായിൽ ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു മിഥായിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് ഈക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇഥായിൽ എത്ര മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇഥായിൽ ഡൈ മിഥായിൽ അമൈൻ സോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അമൈൻസിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ അതിനെ നെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ മിക്സ്ഡ് അമൈൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വേണം അതിനെ നെയിം ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കോമൺ നെയിംസ് ഓഫ് അമൈൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഐ യു പാക്ക് നെയിമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഐ യു പാക്ക് നെയിം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൈൻസ് ആർ നെയിംഡ് ആസ് ആൽക്കനമൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൽ അമൈൻ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് നോക്കണം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കോമൺ നെയിം റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൽ അമൈൻ എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൽക്കൈൽ അമൈൻ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ആസ് ആൽക്കനമൈൻ ബൈ റിമൂവിങ് ദ ആൽക്കെയിൻ വിത്ത് അമൈൻ അപ്പോൾ അതായത് ആൽക്കെയിനിൽ അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഈ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അമൈൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ആൽക്കനമൈൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആൽക്കെയിൻ പ്ലസ് അമൈൻ ആൽക്കനമൈൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് മിഥൈൽ ലമൈൻ എന്നാണ് അല്ലേ കോമൺ നെയിം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മിഥായിൽ അമൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആൽക്കായ ലമൈനിന് വരാം ആൽക്കനമൈൻ എഴുതണം അതായത് മെത്ത് എഴുതുക നമുക്കിവിടെ ആൽക്കെയിൻ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് മിഥൈൻ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈസി സോ മെത്തനമൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ നെയിം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽക്കായിൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ആൽക്കായ ലമൈൻ എന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് മിഥായ ലമൈൻ ഇഥായ ലമൈൻ പ്രൊപ്പായ ലമൈൻ ബ്യൂട്ടായ ലമൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ ഐ യു പാക്ക് നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കെയിൻ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് മിഥൈൻ ഇഥൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഹെപ്റ്റൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം മിഥൈൻ ഗ്രൂപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെത്തൻ അമൈൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് മെത്തൻ അമൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ത്രീ കാർബൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ അറിയാം ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രൊപ്പാണ് വരുന്നത് അല്ലേ പ്രൊപ്പാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോമൺ നെയിം കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതെന്തെന്ന് വരും പ്രൊപ്പൈലമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോമൺ നെയിം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഐ യു പാക്ക് നെയിമിലൂടെ എഴുതുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ലോങ് ചെയിൻ ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫം
അപ്പോൾ വണ്ണിനോടൊപ്പമാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൺ അമൈന്ന് നെയിം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ത്രീ കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൊപ്പൻ ആണ് അല്ലേ പ്രൊപ്പൻ അതായത് പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് അപ്പോൾ സോ പ്രൊപ്പൻ വൺ അമൈൻ സോ പ്രൊപ്പൻ വൺ അമൈൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും പ്രൊപ്പൻ അമൈൻ ആണ് അല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രൊപ്പൻ അമൈൻ എന്നും വിളിക്കാം ഇനി ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നെയിം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലോങ് ചെയിൻ ആണ് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ അതുമല്ല ഇവിടെ ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്നറിയാം ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ അമൈൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ അമൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അയുപാക് നെയിം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ചെയിനിലാണ് അമൈൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പ്രൊപ്പൻ ടു അമൈൻ പ്രൊപ്പൻ ടു അമൈൻ നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആണല്ലോ നോക്കി അമൈൻസ് ആർ നെയിംഡ് ആസ് ആൽക്കൻ അമൈൻ ബൈ റിമൂവിംഗ് ദ ഇ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽക്കൈൻ അതായത് മിഥൈൻ ആണെങ്കിൽ മിഥൈൻ്റെ ഇ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെത്തൻ അമൈൻ ഇഥൈൻ ആണെങ്കിലോ ഇഥൈൻ്റെ ഇ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്തൻ അമൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലോങ് ചെയിൻ നമ്പർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ നിന്നും വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ത്രീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്പറിങ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടുവിൽ തന്നെയാണ് അമൈൻ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു അമൈൻ അപ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ത്രീ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് സോ പ്രൊപ്പൻ ടു അമൈൻ ഇനി നമുക്ക് വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ ടു കാർബൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഈഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എത്തൻ അമൈൻ എന്നാണ് അല്ലേ എത്തൻ അമൈൻ ഇതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇഥായിൽ അമൈൻ ആണ് അല്ലേ ഇഥൈൽ അമൈൻ ആണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയ്യൂപാക് നെയിമിനാണ് സോ എത്തൻ അമൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വൺ അതായത് കാർബൺ നമ്പർ വണ്ണിലാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്തെന്ന് നെയിം ചെയ്യാം എത്തൻ വൺ അമൈൻ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ആൽക്കൈനും അമൈനും കൂടെ ചേർന്നാണ് ആൽക്കൻ അമൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആൽക്കൈൻ്റെ ഇ എന്ന ലെറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അമൈനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൽക്കലമൈൻ ആൽക്കനമൈൻ കിട്ടും നമ്മൾ കോമൺ നെയിം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആൽക്കൈൽ അമൈൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽക്കൈൻ അമൈൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലോങ് ചെയിൻ നെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ലോങ് ചെയിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ചെയിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്പർ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതെന്താണ് പെൻറ്റൈൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും പെൻറ്റൈൻ പെൻറ്റൈൻ അമൈൻ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെയും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കാർബണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ കൊടുത്ത് തുടങ്ങണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർ കാർബൺ ആറ്റംസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം ബ്യൂട്ടൈൻ അമൈൻ അപ്പം ഇത് ഈസി ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നെയിം ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് പ്രൊപ്പൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ 
So, we have long chain number of functional group. So, we have to do this. 1, 2, 3. So, we have to do this. 2 is the R attached. We have to do this. We have to do this. We have to do this. Now, we have to do this. 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 2-methyl, அப்பா, secondல் ஆன, methyl group வந்திருக்கிறேன் தொண்டு நமக்கு இதனே 2-methyl, அது போல என்னே 1-2-3, 3 வருந்தும் அண்டு propanamine ஆனல் அப்பா, 2-methyl, propanamine, இது இது second example ஆனு, இதனே எங்கினே நமக்கு name செய்யந்தேன் நோக்கு, நீங்கு இவுடைக் காணான் பெட்டும் இது ஒரு propanamine, இது நீங்கள் இப்படந்து Indonesia Indonesia Vocês functional group எவ்விடையானோ attach ஏதிரிக்கின்னது ஆப்படன் இந்த நமக்கு numbering ச்டாட்டியால் எப்பா நமக்கு இவ்விடைக் கொடுக்காம் 1, 2, 3, 4 இப்பு இவ்விடை நீங்க்கு அரையாம் right sideலும் left sideலும் amines சொண்டலே அப்பா அது நம்பரி செய்யண்ட ஆவிஷ்யில்லா only நீங்கள் carbon atoms இனை மாத்ரம் consider ஏதாலும் மதி as suitable prefix to the amine. அது ஐது இப்பு இவுடை ரண்ட அமைன் ஐது உண்டு நம்மல இங்கன நான் பேரு விளிக்கின்னே டை அமைன் விளிக்கின்னே பின்ன then E of the alkane should be written அது ஐது alkane group அனல் இப்பு இவுடை நமக்க அரியாம் 1, 2, 3, 4 ஐது உண்டு ஏது அனு வருந்தே methane, ethane, propane, butane அனு வருந்தே இப்பு நமக்க அது போல என்ன, if more than one NH2 group is present, அப்பா விரு பார்ந்து, அதையது E should be retained. இப்பு இனு நமக்க அரையாம், இவ்விடை amine group attach ஏதிரிக்கின்னது, one carbon node, fourth carbon node உடி, அப்பா நமக்க எங்கனை name செய்யாம், butane 14, எத்திரா amine சொண்டு, butane 14 diamine. இனு நமக்க அடுத்த name செய்யாம், இவ்விடை நிங்கு நோக்கியாக காணாம் பெட்டும், leftில் rightலும் two amines சொண்டு யாது ஒரு changes விலா, அல்லை? பின்னு நமக்கு இதனை countயாம் long chain ஆனு, அப்பா நம்மல் எவ்விடன் இந்த ச்டாட்டியானம் functional groupல் இந்த ச்டாட்டியானம் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 உண்டு, அல்லை? நமக்கு அரையாம் 7 வருந்தேன் நம்மல் விலிக்கின்ன எந்தான் heptane அல்லைங்கள் நமக்கு septane வருயால அந்தைட்ட ஏதக்க பொசிச்சின்லான அமாயின் வந்திரிக்கின்னது 1 first carbonலும் 7th carbonலும் அப்பு நமுக்கு heptane 17 diamine அப்பு easy ஆனல்லோ அப்பு நமுல் single group நேம் செய்யான் படிச்சு more than one night வல்ல functional groups வேண்டு அது அமாயின் groups வேண்டு நமுல் naming எக்கப் படிச்சு இது easy ஆனல்லோ அப்பு நுங்க்கு இனி அமாயின்ஸ் இந்த chapterல Naming என்னு பரையின்னது, ஒரு difficult ஆன்ன நீங்கள் விஜாரிக்கியையில்லை, நீங்கள் இக்கலாச் கழியும் போல இது நன்னாய்டு clear ஆகும். Concentrate ஏகா, எந்தங்கள் doubts சொன்னங்கள் comment boxில் mention ஜேகா, அது போல தன்னே, primary amines, secondary amines, tertiary amines, எந்தங்கள் difficult ஓன்னங்கள் என்று previous videos வாச்சியேகா,
അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ അവരോടൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പറയാൻ മറക്കരുത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡറി അമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെർഷറി അമൈനിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ടു ദ എൻ ആറ്റംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കാർബണിലാണ് എന്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അമൈൻ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആര് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു വരുന്നത് അതായത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് ദ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദ എൻ ആറ്റം ഇൻ അമൈൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് കേസുകസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ആൽക്കൈൽ എന്ന് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ചെയിനിലാണെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് വിത്ത് ദ വേർഡ് അമൈൻ നിങ്ങൾ ആ വേർഡിൽ ആ ലോങ് ചെയിനിലുള്ള ഇതിന് നമ്മൾ ആ വേർഡിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ അമൈൻ എന്നുള്ളതും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇഥൈൻ ഇഥൈൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മിഥൈൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ അതായത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനോടൊപ്പമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആര് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അപ്പം എൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലോങ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഥൈലാണ് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോങ് ചെയിൻ കാർബൺ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് വിത്ത് ദ വേർഡ് അമൈൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഇതാണ് ലോങ് ചെയിൻ അവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇതിനെ കാട്ടിൽ അപ്പം ഇവിടെ എന്തെന്ന് വരും ഇത് എത്തൻ അമായി എന്ന് വരും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് എൻ മീഥായിൽ എത്തൻ അമായൻ അപ്പം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എൻ മീഥായിൽ എത്തൻ അമായൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എൻറ്റിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇഥായിൽ മെത്തൻ അമയൻ എന്ന് വായിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ലുക്ക് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കണം ലോങ് ചെയിനിൽ വേണം അമൈനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോങ് കാർബൺ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഥൈൻ ആണ് അപ്പോൾ എത്തൻ അമായൻ സോ എൻ മീഥായിൽ എത്തൻ അമായൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടു മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ കാർബൺ ആണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ചെയിൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇഥൈൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് ഇഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് രണ്ടും മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് എൻ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എൻ എൻ ഡൈ മീഥായിൽ ലോങ് ചെയിൻ ഏതാണ് ഇഥൈൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തൻ അമായി എന്ന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തേർഡ് കേസസിലും ഇവിടെ രണ്ട് മിഥൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ട് ലോങ് ചെയിനിൽ വേണം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോങ് ചെയിനിലാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ അമൈനാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എൻ എൻ ഡൈമീഥായിൽ പ്രൊപ്പൻ അമായിൻ സോ ലുക്ക് വെരി ഈസി സോ ഗിവിങ് കോമൺ നെയിം ആൻഡ് ഐ യു പാക്ക് നെയിം ഫോർ അമൈൻസ് നൗ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നീറ്റിലും ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ
അപ്പം ഇത് പ്രൊപ്പനാമൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആരാണ് ആദ്യം വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഡി ഇ ആണ് അല്ലേ ഇതാ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് നെയിം ചെയ്യാം എൻ ഇഥായിൽ എൻ മിഥായിൽ പ്രൊപ്പനമായൻ അപ്പോൾ ഈസി ആണല്ലോ അപ്പം ലോങ് ചെയിൻ ഉള്ളതിനെ എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് അടുത്ത രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ നോക്കിയിട്ട് എൻ കൊടുക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ട് കേസിനും എൻ കൊടുക്കണം മറന്നു പോരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നോക്കാം സെക്കൻഡിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും അല്ലേ ലെഫ്റ്റിൽ എന്ത് വന്നു ഇത് ഈസി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ആക്കണം പ്ലസ് എന്താണ് ആ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ആൻസറും കിട്ടണം അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണല്ലേ ഇത് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇവിടെ മിഥൈലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോങ് ചെയിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൊടുക്കും ബ്യൂട്ടൻ അമായൻ ബ്യൂട്ടൻ അമായൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് എന്തെന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എൻ മിഥായിൽ ബ്യൂട്ടൻ അമായൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതിന് നെയിം ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ബ്യൂട്ടാണ് ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് ഇത് വൺ ടു ആണ് സോ ഇഥായിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ വരാന്ന് ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കാം നമുക്ക് നോ നോ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇടാം ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടനാമായൻ വന്നു ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് മിഥൈനും ഇഥൈനും ആണ് അതായത് മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പും ഇഥായിൽ ഗ്രൂപ്പും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഇഥായിൽ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം എൻ ഇഥായിൽ എൻ മിഥായിൽ ബ്യൂട്ടൻ അമായൻ സോ ഈസി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആണ് ജസ്റ്റ് റൂൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഡു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നെയിം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലോങ് ചെയിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേതാണ് ഇഥൈൻ മിഥൈൻ പ്രൊപ്പാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇഥൈൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എൻ ഇഥായിൽ പ്രൊപ്പനമായൻ സോ ഈസി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അറയൽ അമൈൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അറയൽ അമൈൻസിന് എങ്ങനെയാണ് അയ്യൂപാക് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ അറിയിനെ അറിയിനിലെ ഈ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറയൽ അമൈൻസിനെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് ഇത് ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബെൻസീൻ എഴുതാം ബെൻസീൻ പ്ലസ് അമൈൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ബെൻസൻ അമൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ബെൻസീനിലെ ഇ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്തെന്ന് എഴുതും അമൈൻ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും ബെൻസിയൻ അമൈൻ ഈസി ആയല്ലോ ബെൻസൻ അമൈൻ ഈസി ആയാലോ ഇതാണ് അറയൽ അമൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറോമാറ്റിക് അമൈൻസ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അറയൽ അമൈൻ ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ അയ്യൂ പാക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബെൻസൻ അമൈൻ എന്നും പറയാം അനിലിൻ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അനിലിൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് അതിൽ വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു ഇതിൻ്റെ ഐ യു പാക്ക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസനമൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അനിലിൽ നിന്നുള്ള നെയിമും ഐ യു പി ഐ യു പാക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതർ ഓർ ഇതർ ബെൻസനമൈൻ ഓർ അനിലിൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാം സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സെക്കൻഡിൽ അവൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാം ടു ഇഥൈൽ ബെൻസനമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന
ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലായതുകൊണ്ട് പാര ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പി ബ്രോമോ അനിലിൻ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലാതെ എന്തെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ ബ്രോമോ അനിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ ബ്രോമോ ബെൻസനമായൻ ഇപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താന്ന് എഴുതാം പി ക്ലോറോ അനിലിൻ ഇനി നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാൻ എന്ത് വരും ഫോർ ക്ലോറോ ബെൻസനമായൻ ബെൻസനമായൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ക്ലോറോ അനിലിൻ ഈസി ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നെയിം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് എൻ എൻ ഡൈമീഥായിൽ എൻ എൻ ഡൈമീഥായിൽ ബെൻസനമായൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എൻ എൻ ഡൈമീഥായിൽ അനിലിൻ ഇവിടെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ ടോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സി ടു എച്ച് സിക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സി ടു എച്ച് സിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ത് തന്നെയാണ് എൻ എൻ ഡൈമീഥായ് അനിലിൻ സൊ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സൊ നമ്മൾ ആരോമാറ്റിക് നെയിം ആരോമാറ്റിക് അമൈൻസിനെ കുറിച്ചും ആൽക്കൈൽ അമൈൻസിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കോമൺ നെയിമും ഐ യു പാക്ക് നെയിമും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീ